ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா ப்ளஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆங்ஸைட்டி டிஸார்டர் ஸோ ஆங்ஸைட்டி டிஸார்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் நம்ம ஜாலியாக படிக்கலாம் வாங்க ஓகே ஸோ ஆங்ஸைட்டி டிஸார்டர்னா என்னென்னா அதை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை டே ரொம்ப ஆங்ஸியஸாக இருக்குடா எனக்கு டே இந்த எனக்கு இந்த இடத்துல இதுக்கே முடியடா எனக்கு ஏதோ படப்படப்பாக இருக்குது எனக்கு எதையும் நினச்சி கவலையாக இருக்குது எனக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி எனக்கு நான் நார்மலாகவே கிடையாதுடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆங்ஸைட்டி இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு ஆங்ஸியஸாக இருக்குது இது நம்ம எல்லாருக்குமே டே டு டே லைஃப்பில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் திடீர்னு நம்மளை வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறி பேச சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஸ்டேஜ் ஃபீல் ஆகிட்டு ஆங்ஸியஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும் ஸோ இந்த ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் ஓகே இதோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஆர் குரூப் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ்ட் பை எக்ஸசிவ் ஃபியர் ஒரியிங் ஆர் ஆங்ஸைட்டி தட் கேன் இன்டர்ஃபேர் வித் த டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் புரியுதா ஸோ எக்ஸசிவ் ஃபியரிங் இருக்கும் ஸோ எக்ஸசிவ் ஃபியரிங் இருக்கும் போல் ஸோ எக்ஸசிவ் ஃபியரும் அண்ட் கவலை ஸோ வரி வரி பண்ணுவாங்க ஸோ வரி பண்ணிவிட்டு ஆர் ஆங்ஸைட்டி ஸோ தட் கேன் இன்டர்ஃபேர் வித் த டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ஸோ நம்ம டெய்லியோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்து இது இன்டர்ஃபேர் ஆகுது அந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட டைப்ஸ் பார்க்கும்போது ஜென்ரலைஸ்டு ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்னு ஒன்று இருக்குது பேனிக் டிசார்டர்னு ஒன்று இருக்குது சோஷியல் ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்னால் லைக் சோஷியல் என்வாய்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஆங்ஸியஸாக ஃபீல் பண்ணால் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோபியா லைக் தண்ணியை பார்த்தா பயம் அப்புறம் வந்து ச ஐட்டை பார்த்தா பயம் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தா பயம் அந்த மாதிரி சம ஃபோபியான்னு நிறைய ஃபோபியாஸ் இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் கூகுள் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஒரு நாலஞ்சு ஃபோபியாவோட எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து அதை எழுதிக்கோங்க பேர் மட்டும் எழுதா போதும் அண்ட் வந்து அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் ஸோ ஓசிடி இதை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு டாப்பிக்கில் படிப்போம் ஸோ நம்ம அதை பார்க்கலாம் அப்புறம் போஸ்ட் ட்ராமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ராமா அண்டர்க்ரோ பண்ணக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான ஆங்ஸியஸ் இருக்கும் யாராவது இப்போ வந்து விக்டம்ஸ்லாம் நிறைய இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்க அந்த இதை கடந்து போகவே முடியாது அவங்களுக்கு வந்து யாராவது பார்த்தாலே அவங்களுக்கு அது அதுதான் தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்ஸியஸ் ஆங்ஸைட்டி அவங்களுக்கு ஆகும் இதோட ஈட்டியாலஜி பார்க்கலாம் ஸோ இது எதனால் நார்மலாக காஸ்டஸ் ஆகுதுன்னா ஜெனிட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ ஜெனிட்டிக் ரிலேட்டடான ஃபேக்டர்ஸ் நிறையவே இருக்குது நியூரோலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டாஸ் ஆர் நியூரோலஜிக்கல் நர்வ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராப்பராக வேலை பார்க்கலனா அதனால் சைக்கோசோ சைக்கோசோ சைக்கோலாஜிக்கல் ஃபே ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் அண்ட் தென் என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் அது அந்த ட்ராமாஸு ஆர் எக்ஸ் மோஸ்ட்டாகவே இந்த என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் தான் வரும் எக்ஸ்டர்னல் என்வாய்மெண்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுனால தான் எங்களுக்கு ஆங்ஸியஸ் ஆகிறாங்களே சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எக்ஸசிவ் வரியிங் தான் ஸோ ரொம்ப கவலையாக ரொம்ப வந்து எதையோ நினச்சி கவலைப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க பயப்படுவாங்க ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ்ஸாக இருப்பாங்க ஃபீலிங் வந்து எஜ்ஜு ஒரு ஏதோ ஒரு பில்டிங் மேலே நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஒரு 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 எஜ்ஜில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு மவுண்டன்லேருந்து கீழே விழுற மாதிரியே அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு எப்படி ஒரு ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்குமோ ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்குன்னு அவங்க பில்டிங் மேலே நிற்க போகிறாங்க கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் ஃபெட்டிக்காக இருப்பாங்க டிஃபிகல்ட் ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது டிஃபிகல்ட்டி இன் கான்சன்ட்ரேட்டிங் இரிட்டபிலிட்டி ஸ்லீப் டிஸ்டபன்சஸ் மசில் டென்ஷன்ஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதெல்லாம் எதனால் ஆகுதுன்னு நம்ம ஈட்டியாலஜி பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஸ்வெட்டிங் நடக்குது அப்புறம் பேத்தோஃபிசியாலஜி ஸோ பேத்தோஃபிசியாலஜின்னு பார்க்கும்போது இது இந்த விஷயம் எதனால் நடக்குதுன்னா இந்த மூணு ரீஜன்ஸ் இந்த மூணோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால தாங்க அந்த இது வந்து பிரெயினில் இருக்க ஒரு ஒரு பார்ட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இதுதான் வந்து நம்மளை வந்து இந்த ஆங்ஸைட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது தான் கொண்டு வருது ஸோ ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அமேக்லடா ஸோ அமீக்லடா ஸோ அமீக்லடா வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு அலார சிஸ்டம் இந்த பிரெயின் ஸோ இந்த ஒரு அலாரம் சிஸ்டம் என்னென்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை த்ரெட்டோ இல்லை ட்ரிகரோ ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஆங்ஸைட்டிக்காக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது எதை பற்றியும் நீங்கள் பயப்பட ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா யாரோ உங்களுக்கு குத்த வராங்க யாரோ உங்களுக்கு கொலை பண்ண போகிறாங்க உங்களுக்கு எங்களுக்கு நான் தோணம் வருதுன்னா அப்போது இந்த அலாரம் சிஸ்டம் தான் ஆக்டிவேட் ஆகிட
ஃபைட் ஃப்ளைட் ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இனிஷியேட் எடுக்கு ஸோ ஃபைட் எது எதுக்கு நிற்கிறது இல்லைனா வந்து அதுலேருந்து வெளியில் வருது ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இது எப்படி டிசைட் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் இது இனிஷியேட் ஆகுது இப்போ தான் இப்போ தான் இனிஷியேட் ஆகுது எஸ்ஸா நோவா இதுலேருந்து நம்ம காமாக போகிறோமா இல்லை இதை பார்த்து நம்ம பயப்பட போகிறோமா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போது ஐபோத்தாலமஸ் சிக்னல் வந்து பிட்டுடெரி கிளாண்டுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஐபோத்தாலமஸ் வந்து ஒரு சிக்னலை ஜென்ரேட் பண்ணி அது வந்து பிட்டுடெரி கிளாண்டில் போய் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த பிட்டுடெரி கிளாண்டில் என்ன ஆகுதுன்னா கார்டிகோ ட்ரோபின் ஸோ கார்டிகோ ட்ரோபின் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸோட என்சைம் வந்து ரிலீஸ் ஆகப்படுது பிளட் ஸ்ட்ரீமில் ரிலீஸ் ஆகுது எங்கே பெட்டுடரி கிளாண்ட் ஆக்டிவேட் ஆனதுனால கூட சேர்ந்து வந்து கார்டிசோலுன்னு இன்னொன்று ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுது ஸோ இந்த ரெண்டு ஹார்மோனுமே ரிலீஸ் ஆகிட்டு இந்த ரெண்டு எதுவுமே காம்போனன்ட்ஸுமே ரிலீஸ் ஆகிடுது எங்கள் பிளட்டில் ஸோ இப்போது இப்போ இது ரிலீஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்டெ சிம்டம்ஸ் வருது லைக் ஆல்ட்ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரேப்பிட் ப்ரீத்திங் ஆகுது இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா படப்படுப்பு எல்லாமே இங்கே நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ சிம்டம்ஸ் வந்து பேசிக்கான சிம்டம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஓகேங்களா இந்த ஆட் பீட் ஆட் ரேட்டு இதெல்லாம் இப்போது நார் நார் பயனஃபின் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுது ஸோ நான் பயனஃபின் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது அது ஒரு லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது இந்த ஆட் ரேட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால இப்போது என்ஹான்ஸ் அலர்ட்னஸ் ஸோ இப்போ வந்து பேஷண்ட் வந்து சம அலர்ட்டாக இருப்பாங்க ஓகே ஏதோ ஒரு ஆபத்தை நம்மளை நோக்கி வருது அலர்ட் ஆகிடலாம் சொல்லிட்டு அலர்ட் ஆகிடுவாங்க பட் இது தான் நார்மல் ப்ராசஸ் இது வந்து திருப்பி 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 ரெகுலேட் ஆக ஆரம்பிக்குது எது மூலியமானால் ப்ரீ ஃபாண்டல் காட்டக்ஸ் மூலியமாக இந்த விஷயம் வந்து திருப்பி வந்து ரெகுலேட் ஆக ட்ரை ஆகுது சப்போஸ் ட்ரை ஆகுது வந்து ப்ராப்பராக ஆச்சுன்னா காம் டவுன் ஆகிடுவாங்க பேஷண்ட் ஓகே இது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆபத்தே கிடையாது அப்படின்னு அப்படி ஆகலை ரெகுலேட் ஆகலைன்னா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஃபெயில்ஸ் ஆகிடும் அது ஃபெயில் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஆங்ஸைட்டி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி தாங்க ஆங்ஸைட்டி வருது ஸோ இதுதான் பேத்தோஃபிசியாலஜி ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி நெக்ஸ்ட் ஸோ ஆங்ஸைட்டி வந்து எப்படிலாம் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க பட் மோஸ்ட் காமனாக டிஎஸ்எம் ஃபைவ் கேட்டீரியா தான் எப்பவுமே வந்து டிஎஸ்எம் ஃபைவ் கேட்டீரியா வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஸோ சில விஷயத்துக்கு இருக்காது பட் சில விஷயத்துக்கு மோஸ்ட் காமனாக இதுதான் இருக்கும் ஸோ சைக்காலஜிக்கலாக ஏதாவது ஒரு டிசார்டர் இருந்தாலே அது டிஎஸ்எம் ஃபைவ் கேட்டீரியா தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க அது தாங்க ஒரு பெஸ்ட் 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 கிரைட்டீரியா ஸோ எம்சிக்யூலே கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜென்ரலைஸ் ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் இருக்குது என்னென்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கணும்னா இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஜென்ரலைஸ் ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் கீழே வருவாங்க எக்ஸசிவ் வரிங் ஸோ ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க ரொம்ப ஃபியர் ஆவாங்க சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருக்கும் ஃபெட்டிக்காக இருப்பாங்க டிஃபிகல்ட் டு கான்சென்ட்ரேஷன் இதோட டியூரேஷன் என்னென்னா அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஒருத்தவங்க ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் ஜென்ரலைஸ்ட் ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் நம்ம வந்து அவங்கள கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கணும் அது வந்து ஆறு மாதத்துக்கு இருக்கணும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது விட்டு விட்டு இருந்தாலுமே ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு இது இருந்தாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் அந்த சிம்டம்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இது உங்களுக்கு எதை நினச்சி பயமாக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வருது இந்த மாதிரி ஃபிசிஷியன் வந்து கொஸ்டினர்ஸ் கேட்பாங்க இது என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டினர்ஸ்லாம் கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரலைஸ்டு ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் செவன் ஐட்டம் ஜிஏடி ஸ்கேலுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்கேலில் தான் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போது தண்ணி பார்த்து பயமாக இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஐட்டை பார்த்து பயமாக இருக்கா ஆர் உங்களுக்கு ச எதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி சிம்டம் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அண்ட் பேஷண்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரியுமே கைன் பண்ணிப்பாங்க எத்தனை மாதம் இருக்குது எப்படி இப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஒன்று ஒன்றுக்குமே மார்க் போட்டுகிட்டே வருவாங்க இந்த ஸ்கேல் ஸோ இப்போ மார்க் போட்டுட்டு வந்தக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஒரு கரெக்டாக என்டிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூ வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போது இந்த செவன் ஸ்கேலில் வச்சு பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்கேலில் வந்து ஒன் இருந்துச்சுன்னா மைல்டு டூ இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மைல்டு டூ ஃபைவ்லாம் போச்சுன்னா மாட்ரேட்டு எயிட்டு நான் ச செவன் செவன் பாட்டர் லைனு சிக்ஸு இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஐ சிவியரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சோஷியல் ஆங்ஸைட்டி கொஸ்டினர் ஸோ இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்
உங்களுக்கு வந்து சால்ட் இன்டேக் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இப்படிலாம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம் அண்ட் யோகா மெடிடேஷன் ரொம்ப பண்ண சொல்லுவாங்க டெய்லி வந்து பண்ண சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதாங்க இங் ஆங்ஸைட்டி டிஸார்டர் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து படிங்க உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியணும் டக்கு டக்குன்னு டாபிக் புரியணும்னா ஒரு எக்ஸாம் இப்போ ஒரு ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு வாரத்தில் எக்ஸாம் இருக்குன்னா என் வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்ய